。不好意思，我还是想打车自己回家。我怎么有一种被利用后瞬间又被抛弃的感觉？不好意思，对不起。你怎么也上来了？带你去另一个好地方。师傅，开车吧。好的。好多，好热闹啊！对啊，这边有很多小吃的。不要看这边很简陋，但是呢，这边的鱼豆腐很好吃，很多人专程来这边买。你好像对深圳的小吃特别熟悉啊？那当然了，我是深圳美食活地图。来。哦，没关系，我自己来就好。那怎么能行啊？不是说男人贴心的时候最能打动女孩的心？眼下这么好的机会，我可不能放过。你为什么总是想要打动我的心呢？因为我们俩都是孤零零的，渴望家而得不到。骗你的啦！真正的原因是因为我爸喜欢你，难得我也动心了，所以就紧追不放喽。你到底哪句话是真，哪句话是假？突然想起来，小时候跟我妈在一起的时光。那个时候我们真的很穷，一碗干面就可以当饭吃。姚家什么时候有这么落魄的时候啊？还有什么你妈妈？你跟姚姚不是一个妈妈吗？我跟姚姚是同父异母。我怎么从来没有听瑶瑶提起过？估计瑶瑶也觉得，这件事情解释起来的话会有点复杂。那你妈妈是姚伯伯的第一任妻子吗？其实，严格来讲，我妈算是情妇。那个时候，我们一起过着贫穷的日子，直到七岁，才被接回姚家。那你妈妈到现在在哪儿啊？他过世了，对不起啊。都是陈年旧事，没什么对不起的，多吃一点吧你给我打电话干嘛？马上回家，不说第二遍。知道了。朋友打电话过来，有什么事吗？不是朋友，是房东。不好意思，我可能要回去和房东处理一些事情。没事，我送你吧。嗯。这可是你第一次允许我。送你回家。这么高档的小区，作为一个助理的薪水，能支付吗？谢谢你送我回来，明天公司见吧。哎，难道你没有准备请我上去坐一坐吗？今天晚上确实聊得很开心，但是我们的关系还没有到请你上去坐一坐的地步。今天晚宴的时候。我听徐冉说，你跟牧尘好像私交不错啊。我交朋友不需要向每个人报备吧？
那位就是你口中所说的房东吧？先是李慕辰，再是胡千羽，你真的带给了我很多惊喜啊！我跟他们两个没有关系，你不要瞎猜。放心啦，有没有关系，我不会放在眼里。毕竟，除了感情之外，我可以帮助你更多。为什么你们每个人都觉得我进恒盛另有目的啊？姚君莫，句句的话我不想再重复了。你就接受我的好意不行吗？威令，不管怎么样，千万不要忘记我对你的承诺。晚安。我跟你说过多少次了，不要跟杨俊摩走得太近。大家都会怀疑你的动机，难道大家对你的误会还不够吗？刘威林，要注意你的言行举止。我已经很注意我说的每一句话，做的每一件事了。可是不管我怎么做，都消除不了别人对我的戒心和疑虑。告诉我，我要怎么做，大家才能接受我？没有人在乎我的感受，没有人告诉我父亲为什么会自杀，更没有人在乎我把他一直当做妈妈的心意，把我赶出家门。你告诉我。我要怎么做？我要怎么做，大家才满意啊？
知道你现在很难过，可是你也不能气坏自己啊。这种男人留着他过年吗？赶紧甩了。还有你那闺蜜，我看啊，也没有必要再要了。我哥回来了，我先不跟你说了，有空打给我。嗯。都半夜了，还做心理医生呢。有两个好姐妹同时爱上一个男人。这个男人居然还上演了劈腿大戏，就在今天晚上的慈善晚会上当场被抓。男人可以再换，可是那么多年的闺蜜情算是结束了，太可惜了。友情本会随着长大，变得越来越复杂，再亲的朋友也会变成对手，而且，正是因为是最好的朋友，爱情上、事业上，偏偏不能输给他。照你这么说，人心也太复杂了吧？复杂不复杂，你应该也慢慢有感受了吧。欣姐，嗯，你还像原来一样喜欢听越剧。这么多年来，我唯一的一个兴趣没有改变的，就是听戏。是。哎，对了，一晨，这么大清早的，你来找有事啊？呃，欣姐啊，你是最了解我的，心里有些事情想不通，找欣姐来聊聊。还有什么事能烦恼你一琛呢？哎呀，都是一些年轻人的小事儿。哎，昨天我也去参加了瑶瑶筹办的慈善晚宴，本以为男主角就是千羽了，没想到千羽根本就没有出现，剩下瑶瑶一个人在那儿支撑场面。啊，我明白，现在是年轻人的时代，可是有些关系还是需要花心思去维系的。你说呢，金姐？他们闹着玩的，还有我们年纪大了，真的跟不上他们现在年轻人的新玩意儿了。别多想，秦姐，我可是对千羽抱有很大期望啊。我替千羽，谢谢你。还谢什么？到最后还不都是一家人呐、啊？<笑>接千羽的电话，心仪，喂，喂，喂，妈，我现在不想跟你多说话，你立刻给我回来，我马上回来。心仪是不是很生气啊？你不用担心，我会解决的。哎，你昨天怎么睡在我的房间里啊？昨天晚上是你拉着我不放的。要是你不记得的话，算了。
现在跟林文玲到底是什么关系？这就是所谓的“守为己用”吗？不管你在想什么，我告诉你，只要有我在，他就别痴心妄想，胡家是容不下他的。妈，我的事我自有安排。你还要敷衍我到什么时候？啊！现在整个恒盛集团，文臣李慕臣，武将姚君莫。都被林蔚玲搞得是一塌糊涂的，再加上你这个总裁也被他迷惑了，现在只剩下一个王书维啊，你还想怎么样？你到底什么时候赶他走啊？我会用我的方式送他离开。翅膀硬了是吧？把我的话全部当耳边风。我不管你怎么想，你只要记住一句。你这辈子的伴侣就只有一个人，那就是瑶瑶。你现在一举一动，让你姚伯伯非常生气。你不要越陷越深，好吗？妈，我还要参加电子展会。什么未来儿媳妇、未来孙子，我们以后再聊吧。钱宇。我先去公司。胡董，喝碗甜粥，消消气吧。倩宇啊，也是一时糊涂，对你的苦心没理解。我真的是老了，眼见就要脱离轨道，可是我却无能为力。哎，还不都是那个林伟玲害的，白白浪费你这么多年对她的一片苦心。我梅姨呀，就是没什么文化，下次让我亲自出手，我就不相信我亲自出马还赶不走她一个林伟玲扫把星，省得她一次次破坏你们母子感情。如果真有那么简单，那就好。乔总，好巧啊！既然这么巧，咱们碰上了，就让乔伯伯送你一段吧。来，上来吧。正工作的还开心吗？流言蜚语，最近我这儿听到了不少。那个胡鑫一定是处处都在为难你吧？有人在的地方，就有流言蜚语。乔总不用在意那些。怎么，你到现在还相信那个胡鑫是无辜的？你在恒盛的档案室里有什么发现吗？我发现了一段视频。视频？是我爸当天自杀的监控录像。在视频里，我看到警察带着心仪从案发现场走出来。但视频的中间，有段是看不清楚的。案发现场有监控录像，这我还是第一次听说。但是画面不清楚，这太可惜了。那你接下来打算怎么办？我要找到完整版。我相信
，其中一定有什么线索。嗯，这件事情有一个人或许可以帮助你。这个人就是张怀宁，他曾经是恒盛集团的首席律师，所以他应该知道不少内情。前面停车。是。这儿离恒盛不远了，我想你不会愿意让我送你过去吧？伟林啊，以后有任何事情，你都可以和我联系。谢谢乔总。乔总。嗯。你刚刚问我，是不是还相信心仪是无辜的？那你的答案呢？我的答案是，我只相信自己调查的结果。别人说的任何话，我都不相信。尽管你的选择让我感到很意外，但是我尊重。我希望事情如你所愿，让你能够尽快查到事实真相。不管别人怎么说，我只是想调查清楚我父亲的死因。心仪，我相信你。老板，这是君莫做的计划书，杨师会按照计划替恒盛加工数字家庭设备。可为什么不是君莫自己拿过来？哎呀，他那么忙，我送不也一样吗？看来君莫还是不想见我。你为什么不跟君莫说是姚总主动找你的？我担心他对你的误会会越来越深了。如果跟君莫说的话，恐怕他们父子俩只会闹得更加矛盾。那你就不担心你和君莫？友情出问题吗？君梦，十分钟后，娱乐中心见。要不我帮助恒盛的事，是不是让你很难受？是。君莫，你可能误会我了。要是要帮恒盛，我没有什么意见。但你为什么瞒着我去找我爸呢？这件事情，的确是我搞的不周，我向你道歉。但是你要相信，我绝对没有不尊重你的意思，或是想要耍手段的想法。你也知道，恒盛对我来说是非常的重要。为了恒盛，我只能全力以赴。我们认识那么多年，我当然知道你是什么样的人。恒盛有危机，我怎么会袖手旁观呢？这是我爸看中你，远胜过我这个亲生儿子。
即使是姚氏的管理，他也是更信任你。如果你是我的话，你心里会好受吗？爱之深，责之切。我相信姚伯伯只是希望你能更好，不像我，对于父亲的责备，我从来没有体验过。总而言之，放心好了，我对姚氏没有任何的企图。我只希望姚氏在你手中之后，可以更好，而我们两个，都可以达到我们理想中的目标你说，他们两个会不会翻脸呢、啊？你担心的太多了，他们两个根本不是那样的人。真的吗？哎，我说你们两个还挺会偷懒的。明天就是电子展会了，一大堆资料都还没有整理，还不过去帮忙？男人应该学会劳逸结合呀、啊。好、嗯，一心想工作都没有时间谈恋爱，对单身这件事，你没有反思吗？我的感情生活呀、啊，就不用你跟着操心了，你还是把这些精力啊，都用在哄女孩子身上吧。啊，<笑>走吧，走、哦。这么快就和好了？怎么两个大男人比女人还善变？哎，王淑伟，别想偷懒啊！啊，来了。你说说你，又要忙着恒盛的展台，又要忙着姚氏的展台，整个展会啊，就看你满场跑。小心一点，注意身体，别太拼命了。不拼命，怎么能让别人看到你的努力呢？胡总，给我们介绍一下吧。未来的生活将离不开我们的数字家族计划，而我们恒盛集团正在全力推动这个项目。你拿什么和千羽比？啊，你有他一半优秀吗？你有没有因为聚光灯下站的总是胡千羽，而对自己产生怀疑？其实千羽啊，总是有能力吸引所有人的目光。可是即便如此，我从来没有因此迷失过。其实每个人只要努力过，自己做到最好就可以了。你也是一样。我知道你在安慰我，不过我心里面舒服多了。怪不得书上会说，人生呢需要好朋友。以后我在喝酒吃肉的时候，一定会第一个想起你的。我怎么不记得哪本书上这么写啊？哎，乔总来了，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，说两句吧，您说两句。乔总，乔总，你怎么会突然出现在恒盛集团的展台前呢？不是说环球和恒盛一直是竞争的关系吗？数字家庭令人眼前一亮啊！这个胡总年轻可畏啊！啊！啊！乔总，欢迎。哦，咱们过去看看。年轻人啊，真是让我们这些老骨头难以安享晚年呐、啊！乔总，您真是太客气了。显然是我们年轻人还不够努力，不然的话，乔总怎么会一把年纪了，还要出来操心劳神呢？呃，哦，哦，是维玲吧？乔总好。
。好久都没有见你了。是啊，好久不见了。当年的小姑娘，现在都长大了。哎呀，想当年，恒盛的创始人林慎鹏先生，和我是同窗好友啊。北岭啊，那按辈分讲，你应该还叫我一声乔伯伯呀。乔总，当初您和林慎鹏之间相互为敌，在商场恶斗了十几年吗？过去的事情，今天暂时不提了。啊！过了这么多年，对维玲这个晚辈，我也应该表示一点长辈的关怀。这样吧，维玲，你只要今天叫我一声乔伯伯，我环球就送给恒盛一份大礼。环球新开发的小区，每家每户都安装一套数字家庭设备。维玲，你觉得乔伯伯这个礼物怎么样？那我就代表林卫林，特别谢谢乔总。环球送来这么大的礼物，恒盛怎么能没有表示呢？乔总，您这环球的单子，我全面给予七折。七折。作为晚辈的我，是不会占长辈一丝便宜的。乔总，您说是不是？嗯，年轻人，有气魄呀！谢谢乔伯伯的支持。虽然我父亲已经过世了，但是我相信，恒盛在胡总的带领下，会越来越好。一定不会辜负您的期望的。好，我很期待。参观展会，收获一定很大。梅玲啊，有时间的话，我一定给你好好讲讲我和你父亲当年一起打拼的往事啊。年轻人，乔总，乔总，再说两句吧。乔总，再说两句吧。乔总，给我们照顾一下吧。离乔丽远一点。给环球打七折的决定，是不是太仓促了？这样一来，就是赔本的生意啊！刚才的情况，你们也都看到了。如果我不这么做的话，明天的报纸还不知道会怎么报道。至少现在，恒盛在气势上没有输。至于经济上的一些损失，我们还可以赚回来。说得倒轻松，如果董事长追究起来，你准备怎么办呢？好了，你们俩都冷静一下吧。现在最重要的是，解决困难。穆晨说的对。姚总，姚伯伯。爸，你怎么来了？我来看看恒生和姚氏的展台。听见你们在争论，就过来看看。你们刚才的谈话我都听见了。我支持千羽的决定。一时的损失和长期发展哪个重要？你连这点都不知道该怎么选吗？姚伯伯，其实君母说的也对。我刚才的决定虽然应付了乔丽，但是日后还是会有很多的问题。他真的是在为公司着想。经营一家公司，远比你想象的还要复杂。你自己好好想想吧。好，我这就回去想。君母。
，麻烦你不要再扯事端了。我只有一个人，我没有办法每次都把你的事端化险为夷。我不明白你在说什么。乔丽的出现，真的只是偶然吗？一个人在这喝闷酒啊？酒也不分我一份儿。哎，怎么回事？哎，你怎么抢我的啤酒啊？哎，实在不好意思啊，我朋友喝的有点大。那总得打个招呼，我付你钱好了。对不起，对不起，真是。来来来，喝吧喝吧。哎，没见过这样。我说啊，他是不是喝多了？实在不好意思啊，别喝了啊。来来来来，咱俩喝，咱俩喝啊。吓我一跳！我说你别喝了，干什么呀？我知道你都是因为今天展会的事情有点不高兴，可是大家都是兄弟，没必要为这个闹情绪吧？哎呀，好了，我说你真的别喝了，你这样喝醉了回家，姚总又该不高兴了。哼，我爸对我的态度已经够差了，不可能更严重了。你是姚总唯一的儿子，他对自己唯一的儿子当然要求高了。父子之间的激将法，这都不知道。我是他唯一的儿子。嗯，有时候我觉得千羽是我爸和胡阿姨的亲生儿子。喂，你这样的玩笑少开啊！你这样董事长知道了，肯定饶不过你。父母之间不都是这样吗？总认为别人的孩子比自己家的好，而且富人家的孩子本来就压力大，总是被别人拿着放大镜要求。自己学会放宽心就好了啊！要是不用跟别人对比的话，那真是好多了。哎呀，好了好了，别乱想了啊！哎，你只剩两个串了，我再帮你点点吧。嗯，点啊点。瑶瑶。你为什么到现在还不肯在合同上签字啊？你对姚氏的股权还不满意？爸，我是不满意，因为股权的分配对我哥不公平。姚氏股权分配，怎么回事啊？哥，你怎么这么晚才回来？走。你去哪儿花天酒地去了？你喝这么晚才回来，你当姚宅是什么地方？现在分配姚氏股权，这么大的一件事，为什么我不知道呢？过几天看新闻不就知道了吗？什么？爸，既然我哥现在已经知道了，那我们一家人就坐下来好好谈一谈。姚氏集团的未来也有我哥的一份，股权安排也应该听听我哥的看法。我名下所有的股权，只属于你和未来姚家的女婿。其他人没有权利指手画脚。我是你的儿子，怎么会是其他人呢？你要把所有的股权给瑶瑶，我没有什么意见。但是现在，姚家的女婿是谁都不知道，你就那么信任他吗？我心中未来的女婿只有一个，那就是胡千羽。我到底哪里比不上胡千羽？你为什么总是对我那么冷漠？啊？如果你不想让我当你的儿子，当年你为什么还要生我？这要问你妈，她身边男人不乱，才跟我认识三个月就说怀了你。我也想问问她，为什么要生下你？你抛弃我们母子七年了，一直到她病逝，你才把我接回来。为什么她要生我养我呢？还不是因为她心里一直有你？你放肆！这是什么态度？爸，哥，你们不要吵了，好不好？
，满人也都知道你是我姚逸琛的儿子。虽然姚氏没有你什么位置，但是我也会保证，让你这辈子不愁吃喝的。不愁吃喝，我靠我自己的双手就可以了。我这次回国，不是为了要钱。